അഗസ്ത്യ മലകൾ എന്ന് പറയുന്ന പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു പ്രദേശത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പേരുപോലെ തന്നെ അഗസ്ത്യ മുനി അവിടെ എത്തപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് ലഭിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് ഈ പ്രദേശം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് നദികൾ ഉയരത്തിൽ അതെ മൂന്നാറിനേക്കാൾ ഉയരത്തിൽ അതുപോലെ ഒരുപാട് നദികൾ കരമനയാറ് അതുപോലെ തന്നെ നെയ്യാറ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് നദികളുടെ ഒരു ഉത്ഭവ കേന്ദ്രം കൂടെയാണ് ഇത് ഒപ്പം തന്നെ കേരളത്തിനും തമിഴ്നാടിനും അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് കാരണം കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന അതായത് കൊല്ലം തിരുവനന്തപുരം കന്യാകുമാരി തിരുനെൽവേലി എന്നീ നാല് ജില്ലകളാണ് ഈ അഗസ്ത്യ കൂടത്തെ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതെ ശരിക്കും അഗസ്ത്യ മുനി ഇവിടെ എത്തിപ്പറ്റിയത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിവപാർവതി കല്യാണം കൈലാസത്തിൽ വെച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെന്നു അപ്പൊ ഭൂമിയുടെ ഭൂമിയുടെ ബാലൻസ് തെറ്റി അപ്പൊ ശിവൻ പറഞ്ഞു അഗസ്ത്യ മുനി അടുത്ത് പറഞ്ഞു നേരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകൂ അവിടെ ഇരുന്ന് അഗസ്ത്യ മലയിലേക്ക് നേരെ ഒറ്റ ചാട്ടം ചാടി അഗസ്ത്യ മലയിൽ ഇരുന്നും കല്യാണം കാണുകയായിരുന്നു അഗസ്ത്യ മുനി അപ്പൊ അതിനുശേഷം അഗസ്ത്യ മുനിയുടെ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഗൃഹമായി മാറുക ബോർഡ് ഓഫ് അഗസ്ത്യ മുനി ആയി മാറുകയായിരുന്നു അഗസ്ത്യ മല എന്നും പല രസകരമായ ഐതിഹ്യങ്ങൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട് അഗസ്ത്യ മലയെ ചേർന്ന് അപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു ട്രെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലേ ദിവസം പോയി രണ്ട് ദിവസം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ട്രെക്കാണ് പിന്നീട് തിരിച്ചു വരാൻ ഒരു ദിവസവും അപ്പോ കേട്ടിട്ടുള്ള കേട്ടറിവാണ് എന്റെ ഒരു കസിൻ പോയിട്ടുള്ള ഒരു കേട്ടറിവ് ശരിക്കും രസകരമായ ഒരു ട്രെക്ക് ആണ് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാം അടുത്ത സെഗ്മെന്റ് ശേഷം അടുത്ത സെഗ്മെന്റ് ഫെങ്ഷി നമസ്കാരം ഫെൻഷിയുടെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം വാസ്തു സംബന്ധമായ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാനായി നമ്മോടൊപ്പം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് തേജസ് ഫെൻഷുയി ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ഷാജി കെ നായരാണ് അദ്ദേഹത്തെ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം ഫ്ലൈയിങ് സ്റ്റാർ ഫെൻഷുയി പ്രകാരം ഒരുപാട് കോമ്പിനേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക താങ്കളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നിന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാവോ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഫ്ലൈങ് സ്റ്റാർ ഫെൻഷുയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്ലൈങ് സ്റ്റാർ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അല്ലേ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റാർ അപ്പം അത് ഇയർലി ചേഞ്ചിങ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഇതാണ് അതിൽ മൂന്ന് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇയർലി ഉണ്ട് ദിവസവും ചേഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇരുപത് വർഷത്തേക്ക് ഓരോ പീരീഡ് അതനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പീരീഡ് ഐറ്റം ആണ് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറയാം ഓരോ വീട് ഞാൻ പല എപ്പിസോഡിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോ കോമ്പിനേഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് നയൻ സെവൻ എന്നും ഫോർ ത്രീ എന്നും ഫൈവ് ടു എന്നും സിക്സ് വൺ എന്നും ഡബിൾ എയ്റ്റ് എന്നൊക്കെ ഓരോ കോമ്പിനേഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ഈ എങ്ങനെയാണ് ഈ കോമ്പിനേഷൻസ് വരുന്നത് ചില ലോഷ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു വീടിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എടുക്കുന്നത് ഒരു വീടിന് ഫേസിങ്ങും സിറ്റിങ്ങും രണ്ട് പൊസിഷനുണ്ട് സിറ്റിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്ക് വശം ഫേസിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് എങ്ങോട്ടാണോ അതിൻ്റെ മുഖം ഇരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻസ് ആണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പം പ്രധാന വാതിലിൽ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അകത്ത് കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആംഗിളിലാണ് വീടിൻ്റെ മുഖം ഇരിക്കുന്നത് അത് ഫേസിങ് പൊസിഷൻ സിറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സിറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഏത് ഇയറിലുള്ള വീടാണ് എന്നൊക്കെ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലോഷ സ്ക്വയറിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള സംഖ്യകൾ കിട്ടും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ റൂമിനകത്താണ് ഏതൊക്കെ എനർജി നിൽക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓരോ എനർജിയും നെഗറ്റീവും ഉണ്ട് പോസിറ്റീവും ഉണ്ട് ആ ഇത് രണ്ടിനും സ്ഥാനം കൊടുത്തേ പറ്റൂ അപ്പം നെഗറ്റീവ് എനർജികൾക്ക് നമുക്ക് സ്ഥാനം അതൊന്നും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് ചില നെഗറ്റീവ് എനർജി നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ കാഠിന്യത്തിൽ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ചിലതിന് അവിടെ സ്ഥാനം കൊടുത്തേ പറ്റും അതിന് എവിടെയെങ്കിലും മാറ്റി നമുക്ക് സ്ഥാനം കൊടുക്കണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പല വീടുകളിലും പോയി നോക്കുമ്പോൾ ചിലത് കളർ നല്ല ബൾബ് നല്ല പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബൾബ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നോക്കിയാൽ ചിലത് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചിലത് പല പല ടൈപ്പ് കളർ യ
ഒരു കാരണവശാലും ബിസിനസ് ഒന്നും നടക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ക്യാഷ് ടേബിൾ ആണ് പ്രോബ്ലം ഇല്ല സാറേ ഞാൻ ഷോപ്പ് എടുത്തത് മുതലേ ക്യാഷ് ടേബിൾ ഇവിടെ തന്നെയാണ് അടുത്ത ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ക്യാഷ് ടേബിൾ ഇവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല ബിസിനസ് നല്ല രീതിയിൽ നടക്കില്ലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ബിസിനസ് നടന്നത് നോക്കി വന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ ടേബിൾ തന്നെ അന്ന് മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇട്ടിങ്ങ ഒരു വുഡിന്റെ ടേബിൾ ആണ് അന്ന് തൊട്ടിട്ടേക്കുന്ന ഈ ടേബിൾ തന്നെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു അല്ല നേരത്തെ ഒരു മെറ്റൽ ടേബിൾ ആയിരുന്നു ആ മെറ്റലിന്റെ കാലൊക്കെ ഒടിഞ്ഞു പോയതുകൊണ്ട് മാറ്റിയിട്ടൊരു വുഡിന്റെ ഇട്ടു സംഭവിച്ചത് എന്താണ് അവിടെ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ആ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ മെറ്റൽ ടേബിളിന് ആ നെഗറ്റീവ് എനർജിയെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മെറ്റൽ ടേബിളിന് പുള്ളി അത് മാറ്റിയിട്ട് വുഡ് വുഡൻ ടേബിൾ അവിടെ ആക്കിയപ്പോൾ ആ എനർജി അങ്ങ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ആ ബിസിനസ് സാധാരണ പുള്ളി പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ദിവസം പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് പുറത്ത് കച്ചവടം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തെ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പായി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആയിരം രൂപ പോലും തികച്ച് കിട്ടാത്തൊരു അവസ്ഥയിൽ വന്നത് ഇങ്ങനെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒന്നും പ്രോബ്ലം അല്ല നിങ്ങളൊരു മെറ്റൽ ടേബിൾ വാങ്ങിച്ചു അവിടെ ഇടും ആ ഉടൻ ടേബിൾ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ആ പുള്ളി ഒരു മെറ്റൽ ടേബിൾ വാങ്ങിച്ച് അവിടെ ഇട്ടു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് എന്നെ വിളിച്ചു സാറേ പഴയ പൊസിഷനായി എന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ പൊസിഷൻ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് ബിസിനസ് വീണ്ടും നടക്കാതെ എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് അല്ല സാർ ഇപ്പം പതിനായിരം രൂപയ്ക്കകത്ത് മാസം ഈ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ വളരെ പുള്ളി വളരെ മൈനൂട്ട് അത് ഒരു ടേബിൾ എടുത്ത് പുള്ളി മാറ്റിയതേ ഉള്ളൂ ചില അത്രത്തോളം ആ ഒരു എനർജിയുടെ ലെവലാണ് നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അത്രത്തോളം പവർഫുള്ളാണ് കാരണം ഓരോ ഇപ്പം ഒരു റൂമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും ആ റൂമിലും നാല് ദിശകളും നാല് കോണുകളും ഉണ്ട് ആ റൂമിലും പോസിറ്റീവ് എനർജിയുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് നെഗറ്റീവ് എനർജിയുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് നമ്മൾ ബെഡ് ഇടുന്ന സമയത്ത് പോലും ആ റൂമിൽ പോസിറ്റീവ് എനർജിയുള്ള സ്ഥലത്ത് ബെഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഓഫീസ് ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ റൂമിനകത്ത് പോസിറ്റീവ് എനർജി എവിടെ കിട്ടുന്നോ അവിടെയാണ് ഇടേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കബോർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ക്യാഷ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്ന സ്ഥലം ആ റൂമിൽ പോസിറ്റീവ് എനർജിയുള്ള സ്ഥലത്താണ് വയ്ക്കേണ്ടത് അത് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ഒറ്റ റൂമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നാലിടത്ത് നെഗറ്റീവ് എനർജിയാണ് നാലിടത്ത് പോസിറ്റീവ് നമുക്ക് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പം നല്ലൊരു ഇപ്പോൾ ഒരു റൂമൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ല കൺസൾട്ടിന് വിളിക്കേണ്ട കാര്യം എന്നാണ് നമ്മൾ തന്നെ നോക്കാം ഒരു ടേബിൾ എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബെഡ് എടുത്ത് ഇട്ട് നോക്കാം അവിടെ രണ്ട് ദിവസം കിടന്ന് നോക്കാം നല്ല ഉറക്കം കിട്ടുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ലേ അങ്ങോട്ട് ചേഞ്ച് മാറ്റിയിട്ട് നോക്കാം മനസ്സിലായി ആ പൊസിഷൻ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല മാറ്റമാണ് ഫ്ലൈങ് സ്റ്റാർ ഫെങ് ഷീൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇത് നമുക്ക് പൊസിഷൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ ആ റൂമിനകത്ത് പോലും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വളരെ നല്ല മാറ്റം നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകും ഓഫീസ് ടേബിളൊക്കെ നമ്മൾ റൂമിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്ന സ്ഥലം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലക്കി പ്ലാന്റ് ക്രിസ്റ്റൽ ക്രിസ്റ്റൽസും ലക്കി പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുക ഈ ലക്കി ബാംബ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ സാധാരണ മണി പ്ലാന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു വീടുകളിൽ മണി പ്ലാന്റ് ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്നുകൊണ്ടെന്ന് അറിയാം അല്ല ഇത് വളർന്നു വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം താഴോട്ട് അങ്ങ് വീണു അപ്പം അത് കൃത്യമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മണി പ്ലാന്റ് വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ വളർന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം മണി പ്ലാന്റ് വളർന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളും വളരും എന്നാണ് സാധനം അല്ലേ അതൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ എഫക്റ്റ് ആണ് ഇത് മുകളിലോട്ട് പോയിട്ട് ഇതങ്ങ് തലയും കുത്തി മൂട്ടി വീണാലോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എവിടെ മണി പ്ലാന്റ് വളർന്നു പോകുന്നോ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെന്ന് പിന്നെ വളർന്ന് താഴോട്ടാണ് വരുന്നത് അത് നമുക്ക് ദോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിയുന്നതും നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പാറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ മണി പ്ലാന്റ് വീട്ടിൽ വളർത്താൻ പറ്റും ലക്കി ബാബ് വാങ്ങി വെച്ചോളൂ വീടിൻ്റെ തെക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്തോ കിഴക്ക് ഭാഗത്തോ ഒക്കെ ലക്കി ബാബ് അത് ഇഷ്ടംപോലെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പം ആ നമുക്ക് ആ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ വെച്ച് നമ്മൾ വളർത്തണമെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം മൂന്ന് ദിവസം ലഭിക്കാ